。大郎，该喝药了。大郎，我发誓，我只睡过你一个女孩。骗你变成武大郎，大郎，我靠，什么情况？你是谁呀、啊？大郎，你是不是烧糊涂了？奴家是金莲啊，这里是阳谷县咱家的。我肯定是做噩梦了、啊。大郎，你快喝药吧。我不喝，<笑>我没有病。你别装委屈了，我实话告诉你吧。我什么都知道，这个药里加了砒霜，像毒素呀！大郎，你在说什么？这碗药是我用五百文钱买的，够咱家吃三天的了。哼，你这个淫妇，给我滚！我靠，这武大郎果然又丑又矮又老。老天爷，我再也不敢乱发誓了，送我回去吧。这是去找西门庆了，老子倒要去看看这对奸夫淫妇。干娘，哟，怎么是你来了？武大呢？我家官人自打来了阳谷县之后，身体一直不适，近日病情又更严重了些。这武大呀，可真是窝囊废。瞧瞧你这身段这脸蛋儿，跟着武大呀，可真是白相。啊啊！干娘，这是做事，<笑>你怎么还有手工纱呀？合着呀，这是没享受过男人吧？武大。身体有残疾，那方面不行。梁琴啊，择木而栖。要我说，你这美人胚子就不该跟着武大受苦受寡的。要我说啊，你什么时候想开了，就跟干娘我说，我好好的给你找个大官人，让你过上舒舒服服的生活。哎呀，干娘，你莫要这么说，我今儿带了五十个炊饼。晚上我再多做一些，明天我再给您送些。只不过，这房租的事儿能不能再宽限几日？大郎的病还需要很多钱。哎呀，行吧行吧，拿进去吧拿进去吧、嗯。好。难道是我错怪他了？真要我留在这大宋朝吗？大郎，你怎么在这？娘子，我不是怕你有危险吗？我来吧。嗯没事，大郎，你刚下床，这些粗活让我干吧。如此贤惠的妻子，去哪里找？不行，我要改变历史。娘子，累了吧？上楼休息。可是官人，来，我做这饼，我是一家之主，听我的吧。这饼干干巴巴，能卖几个钱？我得改良一下。慢走啊！这位居士，这饼多少钱一个？五十文一个，不二价。贫道身无分文，不过我可以用两件宝物。换你两张饼，吃下此单可脱胎换骨，再练九阳神诀可遇人无敌，遇女无数哇，好性感！这丹药到现在也没起作用，这罗老道就是个大忽悠啊！大郎，帮奴家擦擦背吧
，娘子，我们从阳谷县搬走如何？大郎，为何你又要搬家？前几个月我们刚搬到阳谷县，已经历经磨难，你又大病初愈，家里……我只是顺嘴一说，莫往心里去。硬啊，硬啊，硬！大郎，你过来。娘子，明日的饼没做呢，我下去和面。西门大官人，这是让哪个妖精给勾了魂儿啊？什么妖精啊，是个天仙呢、啊，真是把我的魂儿都勾走了。这次又看上了谁家的娘子？他男人是个卖炊饼，好像叫武大郎。只可惜啊，他一直在屋中，本官人也只是有幸见了他一面。这小娘子若是能帮。怀中把玩，折我的寿都行啊！巧了不是？这人啊，我认识，他叫潘金莲，现在就住在我的房子里。官人是想要？想想想想，要要，干娘！本官人以后就叫你一声干娘，想办法把他送到我的怀中啊！哎，那武大郎啊，就是个窝囊废。家里啊，穷得很。这样，老身呐、啊，现在就去收房租。他若交不出，把他送去官人的府上，可好？哎，哎呦，哎呦，官人，你出手可真是大方。你稍等啊，我这就把这个潘金莲给你弄过来，等着啊，好吃好喝的啊。哎呦，金莲啊，又在干活啊！要我说啊，这个武大是一点都不知道心疼你，真是白瞎了一个美娇娘，白白浪费这番姿色。干娘，你怎么来了？我这儿有些针线活，你的手工好。这次呀，这个官人给的多，要不要跟干娘走一趟？啊、谢谢干娘照顾，我收拾一下，马上就走。赶紧的。给你钱，好。哎，武大，俺看见王婆把你家娘子带走了西门大官人，缝好了。好，好，好，给本官人穿上。来。哎、嗯、哎哎，干嘛呢你？哎呦，起来！好你个三寸钉，你见得债主敢这么说话？还给你。哎呦。这么多钱怎么能扔了呢？发财了，关羽，你如果再过来的话，我就要叫人了。叫人呀、啊，随便叫啊！这阳谷县谁敢跟我作对？县太爷爷与我称兄道弟，再说真叫人，恐怕也是对娘子你不好。你你别过来！好好
，不碰你不碰你。那、啊、这是工钱，工钱得收吧？快放下收了吧，不碰你。哎，哇，流氓，来吧，小唐。你们哪儿来的狗杂种？你脸，跟我走，走什么走？坏了本大爷的好事就想组织吗？知道本大官人是谁吗？知道招惹我要付出什么样的代价吗？要杀就杀，要剐就剐，但你别太嚣张。今天必须放我俩走，要不我二弟回来杀死你。你二弟呀、啊，一个破都头，有什么资格摆在我面前啊？你个破卖炊饼的你，你不就想要钱吗？啊？千两，给你捡，捡完你娘子就是我的，还板金莲，看着我怎么玩你娘子啊！敬<笑>酒不吃吃罚酒，废，到，找死啊！再咬我，咬啊！我我我求求你，放过我家官人吧！一起来。看在你家娘子的面，我饶你一回。要么在这看，要么……啊！放开我！放开我！撒开！撒开！撒开！撒开！今天我就让你死！放开我！这可是你自找的！放开我！放开我！起开！放开我！放开我！下去！官人，官人，官人！找死！哎呀现在轮到你了西门庆，说，你想怎么死？来人，是，给我打！好、啊啊啊啊啊啊啊！不准带我媳妇认识那些乱七八糟的人，明白了吗？这位大哥，都是误会，都是误会，有事好商量，别动手啊！西门大官人，方才还戏弄我，现在不知道我是谁了。你真的是官人？娘子，怎么样？我变帅没有？怎么可能啊？是罗先生给我的仙丹，让我改头换面，以后我们不用受苦了。你,你敢动我呀、啊，吴大郎？你你你别动我啊！你你别以为你换副身体你就能为所欲为。你知道我西门家在阳谷县是什么地位吗？县太爷都是我的座上宾，你敢动我，我让你吃不了兜着走。那既然这样，就更留不得你了。官人，莫要冲动。娘子，这西门庆留不得呀，否则后患无穷。后患无穷？吴大郎。你知道我大娘子她爹是谁吗？山东府总督的女儿。你敢动我，我让你在整个大宋国无立足之地
，来呀！哼，官人，莫要冲动，咱们散尽了家财才搬来这里，生活刚有起色，难道你要亲手毁了这一切吗？官人，答应我，放了他吧，我不想再过被人追杀的日子。既然我娘子替你求情，那我便放过你。啊、不过，以后离我娘子远一些。官人，吃饭了。不如先吃你啊！官人，你要干嘛？让你尝尝你的新大脑。官人，你刚才好生勇猛，奴家仿佛在一叶扁舟，险些就要翻了。娘子，再来一次。嗯西门大官人，昨个事儿你也都看见了。你这样问我，我这也说不清啊。这三寸丁怎么突然间就变得如此高大威猛？难道是，难道是罗真人的仙丹？他再高大，是肉体凡胎，连我要定。给我找几个武林高手，就不信收拾不了他。<笑>来人！哎，大官人，去，给我牵辆马车来。大官人，大娘子去寺里上香，把马车乘走了。取回来，本官人要用。那夫人，让她自己走着回来。快去呀！是。来看一下嘛，看一下。哇哇，好帅呀、啊，好帅呀、啊！哟，这谁家的小娘子，长得可真带劲儿啊！别动手动脚的，你们。你，你不臭啊！大家快来看啊！<笑><笑>光天化日，竟敢挑起良家妇女！小贼，多管闲事，知道什么叫棒下出孝子吗？就是把你打得跪地求饶，俺爹爹不要！给我上！棍棒底下出孝子，好汉饶命，好汉饶命！啊、救命啊！啊啊姑娘，得罪了。哎、多谢五皇子出手相助。小事儿，路见不平，拔刀相助嘛。姑娘身上异味确实有些重，姑娘别伤心，在下有一祖传秘方可以炮制香水，姑娘若长期使用，必定消除异味。好汉若能制出这香水，我愿付出一切。啊，那倒不必。不过这个本少最近手头有点紧，可能需要五十两去购材料。这是一百两。
姑娘爽快。三日之后到府上来取香水。掌柜，干娘说这几个箱子值两百文。这，来人啊！我没有。还说没有？这里有一盒上好的香囊，价值五百文。就凭你买得起吗？走，跟我去衙门。我真的没有。还说没有，这可不是你一张嘴就能说得清的。来人啊，关门！守在门外，谁都不许进来。我要好好检查检查。你干什么？干什么？让我摸摸你的手啊？是不是罐头？我一摸便清楚。你你别过来，我可是有妇之夫啊！进来，知知罚酒。有本事叫你官人过来救你！放开我！住手！别怕，有我在，没人能动你。你你是谁？敢在西门大官人店铺撒野？这胭脂是我卖给我娘子的，就凭你一身破烂，你买得起吗？这是宝龙寨的玉镯，价值三十，这胭脂区区几百文，你说我能否买得起？睁大你的狗眼看看，这玉镯值不值三十两？确实是宝龙寨的玉镯。口口声声说我娘子偷你胭脂，哼，可有证据？如果没有证据，那就是污蔑。哼，污蔑！我家西门大官人乃是礼行千户，在这阳谷县，没有人敢忤逆我家西门大官人。我劝你把潘金莲交出来，要不然，夫妻一起进衙门。西门庆我都不放在眼里，更何况是你？让西门庆自己来找我。你，你敢？大郎，这是何物？娘子脸蛋可真嫩啊！这是给吴大娘子的香水，一瓢一百两。啊，一百？这么贵重的东西，娘子？啊、不不可不可，这么贵重的东西，奴家怎么配有？这么贵重的东西，当然是献给娘子用了。而且。世界上最好的东西，我都会给娘子。谢谢官人，奴家就拿去沐浴用。砸你的店铺还打我的人，这么大的赶紧收拾。王婆，我叫你找的人到底找了没有？哎呦。这不就是说嘛，这人他怎么还不来呀？哎，你看，这不正好来了吗？这个呀，就是我说的白胜，可是十里街出了名的高手，而且他母亲最近得病，正需要钱，保证听您的话。白胜啊，把事情办妥了，没你一大笔钱，懂吗？听大官人吩咐。呀，吴大娘子来了。这边是香水。对，这边是香水。你每天滴两滴，保证可以去除异味，把你的相公迷得神魂颠倒。果然好香啊！可惜我那夫君。敢问吴大娘子夫君是？官人在与谁交谈？哎，娘子，快来。见过西门大娘子。叫吴姐姐便是。妹妹，这是姐姐送给你的礼物，日后还要麻烦你家官人为我研制香水。那我们就合作愉快。奴家以后变换你大郎吧。好。我都说了，身上有味儿了，离我远点哎，站住！前几天从胭脂铺到家，那么长的时间，你干什么去了？我的死活什么时候与你有关？我是你官人，我问你就答
。嘿，你驱走马车，让我一路受人辱骂、嘲笑，你算哪门子官人？哎，你干什么？好香啊！你之前身上有味儿，我碰不了。现在这么香，当然是跟你缘分。哎我是你官人，你干什么呀？成婚三年，你从未碰过我，今后你也别碰，我的院子你也别进，否则我就写家书给父亲，让他断了你在京城所有财路。不碰就不碰，我西门庆缺女人吗？怎么了？在这边。哎，到底在哪儿呢？啊！白胜，你本来是一个好人，只不过被西门庆栽赃陷害，坐了牢。如今你出来了，还帮他做事，难道你真的是那不忠不义之辈？好汉，我被西门庆所陷害，我怎能不恨他？可我家中老母患病，我需要钱抓药。再就是，西门庆与官府勾结，有权有势，我……白胜，你只要愿意帮我做事，并且不背叛我，我可以帮你复仇，并且帮你夺回祖传家业。怎么样？此话当真？醒醒！这是怎么了？白太子，这是谁呀、啊？西门庆的。啊？那怎么办？吴大郎，没事，开门，快开门！吴大郎，吴大郎，开门，快点给我出来，吴大郎！吴大郎，你私藏官家物，我几个脑袋呀？我只是平民百姓啊！少废话，你们给我搜！若是搜不到呢？若是搜不到呢？你说，赔我一千两！一千两？就你这破房子，拆不拆吧？翻新一百两也绰绰有余，若是不敢，现在就下跪道歉。行，本官爷有的是钱，就一千两。搜到了，搜到了。哎，哈哈哈哈哈！来人，把他给我押回县衙。等等，搜到什么了？当然是官家瓷器了，你都没打开看。怎么知道是官家瓷器？莫不是你陷害我？哼，死到临头还想狡辩呀、啊、你？啊，不敢打开、啊啊。既然如此，我就让你死个明白。这不就是个撒尿的夜壶吗？你不臭死我！西门大贵。你把我夜壶打碎了，还闻了我的夜壶。你西门大官人，你一大清早的把我们叫来，我们怎么向县令老爷交差呀？走！你还真狡猾呀你啊！一千两，一千两，行，一千两，一千两给你。哎呀，等一下，那宋代瓷器也挺值钱的吧？打坏了，哈哈哈哈哈。你给我等着！哎呦，大官人，您消消气儿，消消气儿嘛。听说你有个亲戚在清风山当贼头啊？对，那是我堂侄儿，名王英，江湖人称矮脚虎，清风山二当家。此人啊，武功高强。我出五千两。
给我杀了武大郎。再来啊，兄弟，你说这酒楼赚不赚钱啊？这是西门庆的生意兴旺，比咱们馅饼还赚钱、啊。哥哥，那肯定比咱们的馅饼还赚钱呀！咱们给他抢下来吧。哥哥让我上刀山下火海，弟弟义不容辞。不至于，不至于，我来解决就好了。哥哥呀，哥哥，五千两。嘿嘿，早就听说了，这西门大官人果然是名不虚传，财大气粗啊！哈哈哈哈有老二当家，杀了武大郎，替兄弟出口气、啊。好说。卢家有些累了，先去休息。哎，娘子莫急，再陪我喝上几杯。哥哥，我家娘子今日不便，改日改日让她陪哥哥。哼，扫兴。文月，进来。老爷。哎，弟弟安排的果然是周到啊，那我就不辜负西门大官人的美意了。果然是难得一见的美人啊。今晚哥哥让你知道什么叫做神仙。小娘子，看老子今晚不办了你，过来。<笑>还想跑？<笑>别反抗了！你放开我！救命啊！小葫芦，也不会有人来救你的！放开我！只要能杀掉武大郎。牺牲一个世人，算什么？天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。看着点。嘿，嗯，不好，有诈，快走！哎，有诈，快跑！哎哎，想必。你就是大名鼎鼎的清风山寨二当家王英吧？是我，你就是武大。你清风山寨奸杀掳掠，无恶不作，特别是你王英，每年玷污的妇女不在少数。我劝你们乖乖放下兵器，缴械投降，免受皮肉之苦。废话少说，要么你放我走，我向你保证。绝不踏进阳谷县半步，要么我们鱼死网破。我如果死了，我清风山寨上百号兄弟绝不会饶过你。哈哈哈哈朋友，死到临头了，你还在逞强？别说你区区清风山寨，就是梁山坡来了，也不敢和朝廷作对。你来人，全部抓起来！嗯，哈哈哈哈吴大贤弟呀、啊。老朽，再敬你一杯啊！来来。哎，听我家夫人说，你研制的一款香水世间少有，夫人甚是喜欢啊。夫人若是喜欢
，明日我差人送几瓶到府上便可。哦，哈哈，那我替夫人谢谢你了。不敢，不敢。参见陈大人。入座吧。你听贤弟解释啊！你不用解释，王英已经招供了。吴贤弟已经跟我说了。哼，你好大的胆子，竟敢勾结朝廷要饭，害人性命！你可知你犯了什么罪？贤弟糊涂啊！贤弟姗姗来迟是因为给您准备了三千五百两，已经送到您府上了。呃，这事啊，还得看看吴贤弟怎么说啊。那我就直说了，你那西门酒楼得改名为大郎，还有。你名下的所有客栈，通通归我所有。西门大官人，意下如何？您，哎，既然西门贤弟答应了，那就请喝了这一杯吧。西门清，如果你不愿意，可以说不。开业大酬宾，充值入会员。折扣多多，优惠不断，大家里边请里边看。走走走走走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，这是我娘子换一个是吗？那我给你两个选择啊，<笑>要么我砍你一条胳膊，要么我睡了你的女人。啊！哥哥说什么是什么吧。嘿嘿嘿，你这贪生怕死的窝囊废，也配拥有这样的美人儿？从今以后。他归我燕顺了，带走，滚，走，放开我！你们这些土匪，救命啊！放开我！大哥，白胜，没事，怎么了？大哥。西门大娘子在西门府上被燕顺给掳走了。西门庆可有去营救？走。小二，小二，来了。好酒好菜通通上来。好嘞。哎，你们说这小娘子当压寨夫人怎么样啊？小二，这酒菜怎么上的如此之慢？来喽！来，进来，人水来人。给各位客官，吃，滚滚滚滚滚！慢着，大哥，需要这么谨慎吗？他武大郎不过是一个卖炊饼的，还能在这里下毒不成？你懂什么？告诉你多少次，行走江湖，小心驶得万年船。行，喝吧。来来来，来，大哥，嗯。贤弟，没事，嗯，打开看看。好。嗯嗯嗯弟，我原是秦风寨寨主燕顺，贤弟，你真是神通广大，小意思。老夫这个玄德的心终于放下了，来人，看他打入死牢，严加看管。是。嗯嗯嗯嗯嗯。大官人，大娘子回来了，快去快去快去。哎，娘子，回来就好。回来就好啊，娘子
，就算那帮匪徒把你给糟蹋了，雷福也不会往心里去。月梅，我是你官人，你敢打我？官人，你也配？燕顺当着你的面掳走我，你却一声不吭。而武大郎为了救我，敢与清风山为敌，在他面前，你根本就不是个男人。你打，你尽管打。我金晨娘家刚来信，表妹已经在来阳谷县的路上。你若是敢打我，我就敢顶着红土的脸去见他。表妹，就是那个京城的第一才女李清照，她要来咱们这儿。我劝你这几天最好夹着尾巴做人，别让表妹看出我俩不和，否则她一定替我写休书休了你。哼！老大，贤弟，这是我亲自为你定制的令牌。你拿上它查案追凶，可以在阳谷县城任何地方出入，也包括县衙。陈县令为何送我如此大礼啊？自从贤弟来了阳谷县，咱们县的百姓过的日子可太平多了。啊，不敢当，不敢当。呃，不过最近多有百姓举报，这锦阳冈上不知何时来了一只恶虎，时常下山吃人，已经吃了好几个了。贤弟有所耳闻，我说陈县令找我来是为了何事呢？以贤弟的意思，你能制服这恶虎？嘿！哎呀，贤弟呀，你倒是快快说呀，这什么时候能除掉这只恶虎啊？陈县令，你为何要如此着急除掉这恶虎？当然是为了百姓啊！此话当真？那句句属实啊！那你大可放心，三日之内必有人除掉这恶虎。谁？痛快！哎，哎，客官，天色已晚，就别赶路了，就住我们客栈吧。我就要就住在阳谷县，住武定里做事。哎呦，那就更不能走了。去阳谷县得翻过那锦阳岗，那锦阳岗上有老虎、啊，吃了很多人了。你分明是想骗我钱。你这小二，如若再多言，我便打你。什么声音？难道？真有老虎！哥哥，我回来了。哥哥，这是嫂嫂，这位是武嫂，这是你哥哥，你先坐下吧。你当真是我哥哥？你三岁尿床，四岁发誓不尿床，五岁又尿床，六岁发誓不尿床，你七岁……好了好了，哥哥。我信了，哥哥。武松，你哥哥的事情我稍后给你解释。如今官人得了朝廷的封赏，二郎你也是打虎的英雄，咱家以后啊可算是安生了。走，喝酒去。走，哥哥。<笑><笑>哎、哥哥，如今你日进斗金，为何还要住在那破屋当中？因为你嫂子说。搬了新家，找不到，添麻烦。哥哥代我谢过嫂嫂。明日我们兄弟一块搬新家。好。哎，哥哥，嗯，听风山上的匪徒，你打算怎么？
铁刀杀人，入室鸠占鹊巢。哥哥高明，可为何非要占领那清风山呢？清风山风景秀丽，地理位置好，我打算在这开一个风景山庄，而且你去组建一支军队，招兵买马。以后就听哥哥安排。哈哈哈哎，可好了，要像我这样。明白了吗？是。喂。嘿。既然老天爷给了我这么好的机会，那我就该牢牢把握。兴许有朝一日，咱也能过一个皇上。娘子，我来。李轩，大郎求你，快救救我家妹妹！她从急诊而来，在半路上被桃花山的山贼给掳走了。月梅妹子，你别急，慢慢说。你家妹子怎么会被桃花山的山贼掳走？我妹妹姓李，本名清照。你等等，她叫李清照。正是。放心吧，月梅妹子，我一定把清照妹子啊，不是，把咱家妹子安然无恙带。大哥，你刚才不是说搬了家就要和嫂子传宗接代吗？你，月梅妹子，别听我家兄弟胡说。我五侄向来是为朋友，两肋插刀的。什么？大娘子去了武大的新房，呃，小的亲眼所见。他去干什么了？待了多久？不到一刻钟。大娘子出来的时候，呃，大娘子进门的时候还很慌张，可出门后就笑逐颜开，好像解决了什么烦心事。贱，难不成是跟武大郎合谋要害？家兄弟现在如日中天，可以凭你智取。去，跟着他，有什么情况第一时间给我汇报，明白了吗？走、啊，走、啊，走、啊，二老，离桃花山还有多远？差不多，还有五个时辰吧。两位客官，久等了。嗯，这位客官，好壮实啊！两位客官，是住店呢，还是喝酒呢？老板娘，把你店里面的好酒好菜全部都给我上来。好嘞。酒菜来了。酒菜来了，二位客官请慢用。店家，我刚刚进来的时候，发现门口有两批骡子，还有货物，但店里面却没人。你这怕不是黑店？<笑>客官真会开玩笑。如果是黑店的话，怎么会留我一个女人在这看？先前有两位客官在我这吃酒，一时兴起，想要洗澡，我男人带了去后山水潭了。这包子味道着实不错，拿什么挑的馅儿？客官如此好汉，怎么会满脸通红？该不会是看上奴家了吧？别笑着，不要紧，别耽误吃酒。两位客官慢用，若有别的需要，随将随到。<笑>来一口
，干！这次我们能不能就由你？这副皮囊，还是老娘喜欢的。但是我们不是路人。臭姑娘，你敢下药？恶贼，胆敢侮辱我娘子！我，我，这，我杀了你！哎！哎！哎！哎！你乱去！我啊是你杀了我！你若非是女人，我早打死你！来，照这儿打。二郎，这女人泼辣的很啊！你是孙二娘吧？媳妇更名，坐不改姓，老娘便是。刚刚若不是我机警，我兄弟二人早被你弄成肉馅儿，做成人肉包子。我呸！包子肉馅儿也猪肉，老娘下药。是谋财不害命，臭男人，连这么紧干嘛？莫非是相中老娘了？等等，孙二娘，你不想知道你爹的真正死因吗？你知道？远在天边，近在眼前。你，我杀了你！看来这女人的性格。真的很简单。刚刚我二弟打进后厨的那个人，年轻的，就是他见财起意，谋财害命，杀害了你爹。可惜你这蠢女人蒙在鼓里，还嫁给了他。<笑>你胡说！是吗？那你去问问张青，他到底干了些什么。张青，你个杀千刀的，我要杀了你！完了，他早就逃了。<笑>张青肯定躲到桃花山去了，杀了他，我为爹报仇。一个人怎么跟一伙山匪斗啊？我跟张青是合伙，假扮夫妻开的这个酒店。我现在还是黄花大闺女，你刚才又是亲又是报的，这个账怎么算？哦，算上，你对桃花山可熟悉？他家的酒水米粮都是我供应，你说？那这样，你和我二弟成亲，然后我和兄弟二人一起帮你打成桃花山，怎么样？大官人，吾侄两兄弟出城了。吾侄去哪儿了？小的不知，他们带着盘缠和干粮，应该三五天才能回来。他家可还有其他人吗？不知道。这是亲人来的，大好机会。
。站住！里边是什么呀？回大官人，这是给潘娘子熬的鸡汤，大娘子亲手熬的。鸡汤。本官人饿了，你再去取一些给他们吧。去啊！是。站住！啊，回来。那、啊、鸡汤不管饱，本大爷吃饼去。是。哦，老大，恭喜老大，恭喜老大，恭喜老大，老大真是厉害啊！老大，恭喜恭喜恭喜老大，恭喜老大，恭喜恭喜啊！今天是我小霸王周公的大婚之日，感谢各位赏脸。哈哈哈哈。咱们都是山贼强盗，别整那些没用的。对呀、啊、对呀、啊，那些个重视。哎，好了好了，吉时已到，我们要拜堂成亲了。好啊好啊好啊好啊好啊！好啊好啊好啊好啊拜堂成亲好啊！这么热闹的婚礼，没有我怎么行？二当家就是他，杀了海贼王英和九毛虎彦顺。如今霸占了金湖山，你就是大唐，你别怪我肉。听说你现在有两个好，对自家兄弟是雪中无害，而对敌人则是黑白无常。江湖绰号而已。你就一个人前来，还有兄弟康利。不过你这半山腰太陡了，他们在山腰休息。你来观礼，怎么随礼都不带？我带了随礼啊，只不过怕你这庙太小，容不下我。哈哈哈哈哈！笑话！我桃花山兄弟三百余人，是清风山的两倍，有什么是我们接不上来的？丢手！丢手！哈哈哈哈哈哈！喏，这是随礼。这是什么呀？这是这是什么东西？这样，嗯，二当家，你可是小霸王，连这随礼都不敢接，你是狗熊吧？哼，我怎么不敢？哎呦，哎呦，我天哪！这什么呀？这是，这是什么？太吓人了！这这是什么东西啊？这，手枪啊！什么是手枪？竟然有如此威力！我自己发明的，百米之内可以射杀任何。究竟要做什么？自古美人配英雄，你连随礼都不敢接，你只是一个狗熊。你，找死！哎，行这么大力。都给我往后退！他们是我的女人，你敢带走？你怎么才来？这……哦，大王，你是来抢亲的是吧？快，给我上！杀了他！嗯，上！嗯、你上！来。我上冲啊！嗯嗯，我看谁敢对我们家哥哥动手，问我武松的拳头答不答应。他是五阎罗武松，他在景阳岗上一拳打死吊金白恶虎，他是阳谷县的官兵头子。官官官兵，不好了，官兵都打进家门口了，哎、快跑啊！哎、快跑啊！快跑啊！官兵来了！哎、快跑、啊！去本公主，赶紧去，赶、哎、紧去！哎呀，好了好了，李姑娘，饶了他吧，他只是个癞蛤蟆。啊？什么蛤蟆？癞蛤蟆想吃天鹅肉喽。这话倒是有趣，本姑娘倒是第一次听说。不过你认错人了，本姑娘呢，姓赵，李才女在你旁边呢。赵二姐姐，你
你的盖头被武大郎掀掉了，你们这之后算不算是夫妻了呀？小女子多谢好汉相救，还请好汉护送我们下山。等到阳谷县，必有重礼相谢。皇叔，能见到名满京城的大才女，是我的荣幸。啊！把张青交出。谢谢姐姐的鸡汤。我看妹妹身子骨娇媚，大郎又健硕威武，你可得好好补补，不然会被他折腾坏的。姐姐有所不知，官人在外虽是正人君子，在家里可坏得很。哦，那你说说，他怎么个坏法？就是会动手动脚。<笑>快说说，他都动你哪儿了？哎呀，妹妹，这儿又没有外人，跟姐姐说说嘛。啊，姐姐，嗯，啊，好热。妹妹，别动。嗯<笑><笑>。<笑>你不是去桃花山了吗？看来你对老子的行程了解的很啊！我我我告诉你啊，我这行为顶多算是擅闯民宅，你们可不能动我啊！我动手又怎么样？好，好，好，好，本官人我认栽，我斗不过你，我走。你娘子我不动，我把钱都给你，把我娘子给我还回来。西门庆，风水轮流转，吴月梅现在是我的了。大哥，这是西门家药房买的药粉，无论男女，只要吃了必定跟火烧一样，整宿下不来床。把他衣服扒光，扔街上去。是。啊啊啊啊！官人，大郎。<笑>西门庆，你来这做什么？怎么，你这酒楼可是开门的买卖，我带人过来尝尝不行吗？哼！哟，这不是西门大官人吗？西门大官人，怎么我光着屁股来呢？我呀，从东京城请来个大厨，我要和你比试比试。敢问西门大官人？比试的头彩是什么呀？简单，本大官人若是输了，阳谷县的茶叶、盐叶全都是你。那你若是赢了呢？我若是赢了，你就当着阳谷县全体百姓的面跪下，给我磕三个响头。哥哥
，别跟他一般见识。没事。好，既然如此，那我们各自出三道菜，分别是肉、面食、汤的。哈哈哈哈哈！乡野村夫，你说定了。我等着你给我磕三个响头啊！那裁判是，就陈县令吧。行诸位，本官有幸为今天的比试公正，同时我也请来了阳谷县的百姓，咱们共同品鉴美食啊！哈哈哈哈哈！陈县令啊，这道狮子头可是我们狮子楼的招牌菜，出自东京大厨之手，当年官家吃了，那都是赞不绝口啊！哦。好，哎、嗯，乌鸦丝，你这黑黢黢的是什么呀？这是东坡肉。东坡肉。呃、嗯，你这不会是人肉吧？陈县令，您可以尝尝。武、嗯、大郎啊，陈县令连你的菜都不敢吃啊！认输吧，现在认输啊，你只要给我跪下，磕头就免了。哈哈哈哈哈！急什么？还有两道菜呢。既然你一意孤行的话，那我就让你输的彻底。上菜。好，好，好。你压死！你这又是什么呀？这，这叫火锅，二十多种食材，熬了三天三夜，汇聚这一锅，所有的东西都可以烫进去成为美食。就是什么呀？这是什么呀？嘿嘿嘿，武大郎，三道菜，两道陈县令都不动，哎，你这算输了啊！哈哈哈哈哈哈！他不吃，不代表别人不吃啊。哦，各位看看啊，武大郎这是公然耍赖呀、啊！哎呀，怎么还耍赖、啊？哎呀，我说五鸭四呀，不是我说你，你说你干什么不好，非要和西门大官人斗？这样吧，我呀替你说几句好话，你呀就认个错，服个软吧！啊，我这两道菜一般人吃不起，<笑>也不敢吃，所以今天我请了两位贵人一同来品尝。还有贵人，请。狗屁！就这几块货，哪门子客人？哇，太漂亮了！怎么这么好看？这是谁呀、啊？好、啊！哎呦，公主，下官恭迎公主殿下。快起来！你怎么认识本公主？呃，当年下官有幸面见圣上，瞥见过公主天颜。方才，本公主听见有人说“狗屁”，骂谁呢？骂谁呢？小人该死，小人所说的并不是公主。掌嘴！掌嘴！快快掌嘴！哎哎！哎<笑>嗯，肥而不腻，入口即化，甚是好吃。这是什么？东坡肉。东坡肉。东坡居士曾住在苏州，一时兴起水煮猪肉，还曾赋诗一首，这就是东坡肉的由来。香飘四溢，色泽均匀，尝、嗯、尝这个吧
好香啊！嗯，公主，那你看这狮子头和芙蓉汤，本公主早就吃腻了，拿去喂狗吧、呃。拿去喂狗，拿去喂狗啊！呃，本官宣布，今天比赛五只胜出啊！恭喜恭喜，太棒了！恭喜恭喜啊！好啊，好啊！哎，哥哥，嗯。既然西门庆把盐和茶的生意都输给了咱，那不如让白胜兄弟接着。白胜不行，白胜的母亲病了，他需要回去照顾，先不打扰他。那让谁看管？二弟，嗯，你把你江湖上的势力迅速拢集起来，咱们快速去扩张。好，哎，对了，西门庆还有什么产业比较值钱？毒坊，大宋朝不是明令禁止的，而且咱也不会。我倒是认识一个人，石谦，五上层，石谦，对，他前几日因偷了郓城县宋家地主的粮，赈济灾民，现在到处被通缉，来投靠我了。把他带上，咱玩玩。好，走。站住！这么晚了，你是要去哪儿啊？当然是武大夫。武大，你听到没有？为何？武大跟匪徒勾结，公主安危，我们担待不起啊！公主若有闪失，武大定会偿命，你有何承担不起？你，公主让我去陪她，这几日我就暂住武大府了。压了压了压了，买定离手。想想想想想想想想，啊啊呀！想想想，啊！给钱给钱给钱。哈哈哈哈哈！压了压了压了。小，哇，给钱！再来再来，买一离手。小，我就不信。小，买了买了。小，小，小。大，嗯。小，小开小。啊，给钱给钱给钱。<笑>给钱给钱给钱！<笑>给我钱！哇！哇！我们又赢了！<笑>好，走，我们吃饭去。我还没玩够呢。慢着，赢了这么多钱就想跑啊？知道这赌方是谁开的吗？这是西门大官人的赌方。趁老子现在心情还不算糟，赶紧把钱放下。我要是不呢？还挺有种的小子。什么叫西门庆说了算？难道这个地方没有王法了吗？王法，在阳谷县，西门大官人就是王法。给我打！敢动我的人，找死！
哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，我的腿啊！哎呀，哎呀，疼死了！哎呀，谁是掌柜的？俺打送律法，凡聚众赌博者，每人打一百军棍，按盗窃罪入狱，将所有钱财全部充公。把人给我带走！是，你敢？你可是西门大官人的人！我，我、呃、要、呃！哎，宋哥哥，宋哥哥，小弟等你好久啊！来，里面请。兄弟，请。里面请，里面请，哥哥。里面请，请哥哥。兄弟，哈哈哈哈！里面请。好，哥哥呀。那武二郎抄了我的毒坊，再这么下去，这杨谷县是不是就是他们武家兄弟的了？西门兄弟，我是奉了巡抚大人之命前来巡查杨谷县是否太，他日便会写书上报。哥哥，倘若你能帮我除掉武家兄弟，我定报名我干爹，给你加官进爵。好，一言为定。行。大哥，这是，这是契约书，以后你就是武大酒楼最大的东家了。哥哥，这可要不得呀！这可不白送啊！这是我给你和二娘的结婚礼物。谢过哥哥。我兄弟不必言谢，而且你嫂子本来也不喜欢油烟，我让她和月梅姑娘去胭脂铺了。大哥替我谢过嫂嫂。坐。哎。大哥，宋江来了，他正与西门庆商量如何对付你呢。即使与宋江，沽名钓誉、自私自利的小人罢了。大哥，宋江是来抓捕我的，只要我走啊，肯定奈何不了你了。谁也带不走你。大哥，那可是胡宝义、宋江啊！你为了我与他作对不值当。你是我兄弟，别说宋江，就是阎王老爷来了也带不走你。客官，您的菜。慢着，你家的菜坏了。怎么会呢？这个菜是新做的呢。你自己闻闻看。别动，滚开！武大郎，这么晚了，你是要去哪儿啊？这位是，竖起你的耳朵听好了，这位就是运城有名的宋押司，人称及时雨宋江的宋大官人。吴押司，宋某有理啊！你这小人，不知坑害了多少英雄好汉。今日奉了山东省巡抚大人之命前来捉拿要犯石谦，听说你包庇了他。<笑>还与孙二娘等一众要犯甚是亲密。稍后，武大兄弟跟我到衙门，把事情通通说清楚。时迁在哪儿我不知道，不过作为杨谷押司，我已经调查清楚了，孙二娘所卖的包子确实是猪肉馅。至于其他事情，我没法配合你调查。武大郎啊，到现在了，你还想着狡辩啊？时迁已经在你的客栈被抓住了。至于孙二娘和你那个弟弟，现在正关在大牢里。哈哈哈哈哈！听好了，我只要你一个，乖乖听话，我保他们没事。如若不然啊，我现在就去大牢，把他们一个都杀了，做成人肉馅的包子。哈哈哈哈哈！哈哈，果然有人管，这些兄弟要是因我而死。
，我活在这大宋朝有什么意思呢？主要是我们走一趟吧。官人，嘿嘿，宋庆，我娘子对于这件事儿一概不知。倘若我跟你走，能不能保证我娘子的安全？哼。乌鸦斯可能是对我有一些误会。宋某今日愿以虔诚担保。来人，吴大娘子留在家中，任何人不能伤她。宋江，我姑且信。但是，我娘子倘若有一分一毫的损伤，定追杀你到天涯海角。婉玉，你可恨西门庆？婉玉，我与西门庆已经彻底决裂，如今我被他软禁在家中，还请你替我将这家书送到我父亲手中，请知府大人速来。此事若成，我便当你为好姐妹，替你找个好人家明媒正娶。你若不愿，奴婢愿意。要快，嗯。大郎，你可坚持住啊！宋哥哥来得太及时了，真不愧是别人口中的及时雨啊！谢谢兄弟的夸奖。嘿嘿只是啊，宋哥哥放心，我已捎去家书，过两天朝廷调令就下了，官职。三品，哈哈哈！吃菜吃菜吃菜，来，兄弟，再敬你一杯，来来来，金莲。哈<笑>，今天可没有人打扰我们了。奶奶过来，你再过来的话，我就死给你看。死？今天就算是死，本官人也要把你拿下！救命！救命！哎，不是，给银子了，给银子了，不是，就一次，就一次行吧？哎，就一次。哎哎，父亲，梅儿，打死，打死，打死！你还挺耐打呀啊！嘿，哼，行不行？你吃饭吗？就这么点劲儿，哼！行，有种。不过呀、啊，你最好赶紧换牙，免受皮肉之苦。哈哈笑什么呀？换不换牙，不都是死吗？果然聪明啊！不过，你现在确实不能。你要是死了呀，夫人就不听我管教。行，我要你死！呀！知府大人到，西门庆，叩见知府大人。混账，拿下！报，属下无能，宋江，宋江跑了。速发通缉令。是。陈为民。你可知罪
，陛下官知罪，愿听大人发落。吾知等人除十钱以外，全部释放。西门庆打入大牢，等候发落。至于你，抄家发配。多谢大人不杀之恩呐、啊！官人，你你怎么了？出什么事儿了？我没事，我好得很。你看，哎，大郎，你快坐，我给你包扎伤口。妹妹，不可以。这位大哥，你认不认识我？认不认识我呀？我是西门庆啊，快叫你们陈县令啊！说我有事儿求他。变天了，县令已经不姓陈了。哎哎，这不是五牙寺吗？您怎么在这儿？五牙寺，吴大人，放我出去！求求您放我出去！我什么都答应你，我什么都答应你啊！把这个签了。从此以后。吴月梅不再说。嗯，哎哎哎，金银财宝都是你的，放我出去，放我出去，把这个再吃了。哎，放我出去，给他买头母猪。呜呜呜呜呜呜呜呜。吴大人，吴大，放我出去，放我出去啊！吴月梅，你们终于回来了。从今天起，我就搬过来住了。笑什么？不欢迎我吗？欢迎，欢迎！哼，公主来信说他们已经回到京城了，还叫你们去玩呢。另外啊，这是我表妹的信物，又便宜你了。贵店焚香酒半醒，露华如水点银瓶，含情欲诉心中事，修见牵牛织女心。这就是梁山。是的，哥哥。只有这条水路。没错，哥哥。是谁想救我梁山？李大，是你杀了我贤弟西门庆。哈哈哈哈哈哈！西门庆不是自杀吗？光在大牢里做淫秽之事，他岂能自杀？西门庆那是咎由自取。杀了他们！杀！杀！杀！杀！杀！贤弟报仇！我操！你要你要我！你操！兄弟们，这帮土匪无恶不作，一个不留！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！兄弟们。这梁山好不好打？哥哥，这梁山四面环水，易守难攻，而且水泊梁山上的英雄个个武艺高强，不好打呀。哼，如果这个。